En av Sveriges största sjöar är i uppror. Det blåser ordentligt. Trots det så har fler av lagen bestämt sig för att lägga en längre transport ut till de yttersta grunden det första de gör. Det här är en sjö som kommer innebära stora utmaningar för många av lagen. Men med lite medvind så kan man bli rikligt belönad i slutändan. Fler av lagen hoppas troligtvis på en rejäl uppgradering av sin Big Five idag då det goda möjligheter finns. Mellan botten och toppen så skiljer endast fyra poäng. Det här innebär att inget lag är uträknat ännu. Det bör bli dags att avgöra Pike Fight 2019. Håll i hatten, för nu kör vi! Pike Fight 2019 arrangeras av sportfiskeprylar.se, Sveriges ledande sportfiskebutik. Dessutom ett stort tack till våra sponsorer. Atlantica, båtförsäkring sedan 1916. Grundens, kläder för oss sportfiskare. Mojo Boats, störst i Sverige på sportfiskebåtar. Lowrans, förstahandsvalet för att hitta fisk. Min Kota, marknadsledande elmotorer och grundvattensankare. Leach, polariserande solglasögon för sportfiskare. Sportfiskarna, Sveriges sportfiske- och fiskevårdsförbund. Nu ska finalen avgöras i en av Sveriges största sjöar som ingår i det fria handelskapsfisket. Det är alltså en sjö där alla är välkomna att fiska. Återigen, tack sportfiskarna för det stora arbete som gjordes under 80-talet. För att släppa sportfisket fritt för allmänheten längs med våra kuster och i de fem stora sjöarna. Vi fortsätter kämpa för att göra fisket hållbart och tillgängligt för alla. Stöd vårt arbete. Bli medlem. Självklart är vi medlemmar i sportfiskarna. Tack för ert arbete. Innan vi släpper iväg finalisterna kommer här ett meddelande från vår huvudsponsor Atlantica. Hallå, Tobias Fränstam, deltagare i Pike Fight. Och här är några bra tips på hur ni sänker er försäkringspremie på båtförsäkringen hos Atlantica. Ett vanligt försäkringsärende vad det gäller båtar är att bränslemotorn blir stulen, men genom att stöldskyddsmärka sin motor, att installera en elektronisk startspärr till den, genom att ha GPS-spårning i motorn eller att vinterförvara båt och motor inomhus på vintern så kan man antingen enskilt med någon av de här sakerna eller sammantaget sänka sin premie hos Atlantica. Två tuffa dagar har tagit oss till finalen och här kan man verkligen känna stämningen i luften. Deltagarna är nervösa och förväntningarna på upplösningen är högt ställda. Först ut och i pole position inför finaldagen hittar vi Team Suffix. Tävlingens snabbaste båt ger dem oändliga möjligheter på denna enorma sjö. Det kommer vara otroligt viktigt att fylla det där pappret idag. Mm. Det hjälper inte att du tar två meter fisk och nej, inte nej. får någon mer. Nej, nej, nej. Vi vill gärna fylla pappret först. Ja, få lite sen, lugn liksom. Ja, och sen stor fisk liksom. Mm. Men de stora kommer ju med de små lite på det här vattnet så det är ju inte så här superenkelt att bara rikta in sig på stort nej, utan träffa rätt. Ja, träffa rätt. Mm. Idag när vi kör grunt så kommer det bli en del jerkbaitfiske. Ja. Det blir alltså extra pauko. Ja precis. Extra sabbåk. Det kommer bli petos. Mm. Eh... Kanske till och med lite downsize peto och otos beroende på hur det ser ut där inne. Ja. Men sen... När vi backar ut på grynnorna då kommer det bli peto och stora tibon och lilla tibon också. Ja. Man ska inte underskatta det. Och så, så. kör vi med ripadaptrar på peton för vi får ner den på det djupet vi vill ha. För det, ja. vi tror att vi måste fiska kanske i alla fall fyra till sex och kasta upp på någon topp liksom för att få fisken. Ja. Men... Första jagande team. ABU Garcia. 
Enligt säkra källor hade de en smått otrolig toppfisk under träningsfisket detta år. Frågan är, vad kommer de göra med den informationen? Vi vet att det finns jäddorevikar. Förra årets pikefight, när vi fiskade på en väldigt snarlik plats på finalen, då var vårt misstag att vi fiskade lite för grunt, känner vi. Mm. Så i år så satsar vi på att fiska lite mer längre ut, lite mer exponerat. Och vi har testfiskat lite, fantastiskt resultat, vilken en över 14 kilo. Men vi fick inte så många jäddor och vi tror att vi har fiskat lite för fort och lite för grunt framförallt. Exakt. Så nu börjar vi om. Gör om ju rätt och... Vi ska fiska lite lugnare och lite längre också på varje plats. Ja. Ja, för vi tror att det finns jädda där vi har hittat enstaka jäddar, men det är det att vi har, inte, vi har inte stått och nött tillräckligt länge på dem. Nu ska de fan få spö allihopa. Tvåfaldiga mästare och tre i årets upplaga. Söder sportfiske. Trots att man ligger efter leder grabbarna Big Five och har därmed en fördel gentemot resterande lag. Idag har vi ett mål, gå ut och vinna dagen. och så hem Big Five. Vi ligger sjukt bra till, vi leder Big Five och vi ligger i mitten av startfältet. Det är några poäng upp till två team, men... Final då? Det... Du känner bara i luften hur nervositeten hos alla och hur taggade folk är. Vi ska bara vinna, vi har bara en oro, det är att vi ska försöka få fem jäddar. Mm. Otroligt deppigt här häromdagen med Sjö X. Ja. Och vi kraschlandade på eftermiddagen helt mentalt. Ja. Det var en riktig käftsmäll. Ja, det var en ruggig käftsmäll. Så att det, det har vi debriefat, gått igenom hur vi ska hantera det. Det kommer inte. Vi ska fiska på ställen vi aldrig kastar förut. Det kommer inte flyga upp i det här heller. Men det är ett fiske som vi är mycket, mycket mer bekväma med. Mm. Men det, nu tar vi fan hem det här. Nu tar vi hem det här. Ja. Nu tar vi hem det här. Men till Sandal! Svartsonker som jagar tävlingens första fempoängare kan behöva rätta sig efter vinden idag då de sitter i tävlingens minsta båt. Dock råder det inget snack om att grabbarna verkar riktigt laddade. Yes! Finallag är med. Mm. Dag tre. Dag I Stora tre. sjön. Vi ligger fyra på rankingen. Vi måste, vi måste vinna och vi måste få flera meters fiskar idag. Och, eh, jag kommer stå på tå hela dagen. <laughs> så jag, jag är extremt taggad. Aldrig sett att vara så taggad. Han har hela kvällen igår har han bara på med bete. Fila krokar och trycka in hullingar. Jag känner inte igen mig själv. Nej, det, var, det var kul att se. Kul att se. Det, slags det blir grunner, djupkanter. I anslutning till stora djup. Eh, vi kommer att fiska på djup mellan 9 ja, till 3, 3,5, 2 meter eller någonting. Jag vet inte fan. Men vi, planen är att fiska kanter till grynner och flak. Eh, det är det som har levererat för oss. Eh, stora beten, ja. tunga skallar. 20 gram skallar. Ja, och McTales med Big Tales. Liksom. Eh, vi kör bara storhetsbeten idag. Eh, all in. Sist ut idag, Vestin. Laget må ha minst poäng hittills, men med Daniel Nilsson i båten som sitter med ett svart bälte i Storsjöfiske kan det gå riktigt fort uppåt. Alltså jag har ju två stycken tävlingar på den här sjön i ryggen från i år. Där vi, det har faktiskt varit fantastiska resultat och har riktigt bra mojo med mig ifrån de två tävlingarna. Så jag hoppas... Att det är liksom flytet och det är liksom eh, den känslan och, och, och fingertoppskänslan liksom som, som har varit i år för mig. Jag hoppas att, att den sitter i. Här handlar det inte om att fylla pappret direkt <laughs> så sätt utan här handlar det mest om att bara fiska. Eh, fiska ganska aggressivt. Eh, vi kommer inte ligga och nöta någonstans utan vi kommer att försöka snabbt hitta ett mönster. För att den här sjön, det är mycket strömmar, det är mycket vind, det är mycket skiftningar från dag till dag så att det som var bra igår har ingenting med dagen att göra så att vi åker ut open minded försöker att hitta någon form av röd tråd så förhoppningsvis får vi lite hugg man kan se lite vart de står sen tar vi den informationen där som, som vi har applicerar det och försöker bygga en plan under dagen det är taktiken för att vinna på den här sjön
Ah, fy fan, vad kul det här är. Det flyger, det hoppar. Men kör man en Nitro Z19, då går det bra. Nu är det... Det här är coolt. Det här är precis som jag gillar. Det är stora vågor. Det är nästan svårt att stå i båten. Och solen skiner. Kär tisen är riggad och klar. Det här är en som jag har fångat mycket fisk på. Och det blir såklart min första hans val. Man får alltid tänka det. Alltså, någonting som är väldigt bra tuggat och slitet. Det har ju funkat. Det är hett. Vi har... Ganska stöka förhållanden idag. Det blåser typ 6 sekundmeter i medel. Och vi ligger helt oskyddade utom skärs här. Så vi har cirka 30 km öppet vatten bakom motorn här. Så det är lite stökigt. Men jag tycker det är nice. Det ska vara lite blandad växande molnighet och sol. Det blir inte för stark sol. Så jag tror att det blir bra. Och vågorna bryter av ljuset ännu mer och skapar lite skumt jaktljus för dem. Så det är nice. Och nu blir det jävligt hett här, för nu börjar grina. Det kan vara strömmen är hård. Trycker över grynan så att de faktiskt står på, på andra, andra sidan. sidan. Där det blir liksom lite som ja, lä. lä. Bakvatten bakom gryntoppen. Men det brukar väl vara på vindsidan? Ja, på Polandsidan. Ja, liksom. Men det är lite olika det där. Så att man får ju, det är det skiten man får känna på det från dag till dag. Liksom känna hur det som funkar. Thomas. Här. Kom här. Vi fan vad nice. Jag slår i eh, bromsen här. Ja. Här den. Yep. Smack. Och så har vi tagit typ sex kast liksom. Det är uppe på toppen på första, första grynnan. Woo. Det ser ut som man är på nattklubb här och kör typ ett step eller någonting märkligt. Små dansar här fram på plattformen. Åh oh, jävla vad blöd. Dret. Ett kast till här, sen kör ja. vi en annan gryna. Mm. Ja, men vi har, nu har vi driftet uh, grynen af her. Danne fik uh, vores første fisk, og uh, taktikken er at uh, ikke fiske flere gange på uh, de samme grynner. Uh, max to uh, drift på rigtig store grynner. På dem mindre her, der drifter vi en gang og videre til næste grynne. Nu kommer vi frem her på første spotten, og vi tror jo, at det er uh ganska långt ut man kan ha goda fångster i den här sjön. Får vi se. Eh, och det vi också tror är att de inte slänger sig över grejerna. Så vi kommer faktiskt försöka fiska ganska långsamt här. Slicka lite botten. Testa allt från grymtoppar strax under ytan till eh, ja, djupare vatten då. Och så får vi se då. Vi tänker det är ingen riktig ko på isen här. Vi, vi, vi tror att det här kommer ta tid. Så vi kommer försöka såklart fånga så många stor vi kan så fort som möjligt. Men egentligen har vi sagt att vi gör det här fram till lunch. Och sen utvärderar vi. Första kastet. Vi kör lite olika beten. Och som Tobbe säger så måste vi nog jobba för fisken idag. Det är i alla fall erfarenheten vi hade sen, sen vi tränade här. Så nu jäklar. Vi såg alldeles nyss att det ser ut som att det är en båt som ligger lite längre bort. Äh, Emelina! Härligt! Nej! Fan! Nej! Nej, 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 nej! 
De var bra. Åh, oh, Tobbe! Oh. Men vi är på dem. Oh. Vi är på dem. Åh! Oh. Fan! Vad klippte. Helvete! Coolt alltså. Ja, men det är ändå så alltså... Det är aldrig kul att missa ett hugg. Men fiske är fiske och jag kan bara säga att jag är så grymt glad att vi missat hugg. För när man är så här i en pikefight-final då står man bara och känner... Kan vi... Klart man vill vinna men man måste ju fylla pappret först. Man måste ju få fisk liksom. Den här sjön är ganska stor. Ni ser det är inte ens någon horisont. Det finns ganska många ställen fiskarna kan vara på här. Och ibland känner man bara att eh, ja, man är på helt fel ställe. Det är inte kul. Äh, det var en bra fisk Evelina. Gjorde du något speciellt nu? Fiska sakta. Fiska sakta. Bra. Bara fiska hem den sakta. Bra tips. Liksom. Alldeles nu innan eh, Tobias eh, tappar den där fisken så, så har vi sett att det ser ut som att det är en båt som ligger där längre bort. Vi tror att det är söders. Eh, så att ja, det är spännande. Det känns jävligt hett. Mm. Det känns jävla hett att vi vågar tro på oss själva och vågar bromsa ner också. Ja. Att vi inte längre tror att gröset är grönt. Fisk! Fisk! Bättre fisk! Bra, bra, Bättre bra! Fisk. Bra, Melina! Håll jämn och stödig press! Jag sa ju! Jag sa ju det! Bichad. Jävla het, het två, färg, två, vet du! Ja, två hugg på bichad. Är det bra, Melina? Bra, det är en start. En start. Vi måste... Ja! Yeah. Bra. Bra jobbat. Sjukt bra jobbat. Oh. Så jäkla oh. gött. En mixad fisk på bistjad. Oh. Evelina, hon tog också en... Eh, tog fram en bistjad här. Oh. Vad var det för skalle? 20 gram. 20 gram. Oh. Fiskad långsamt med tidliga webbstopp. Ja, oh. cool. Då kände jag bara... Fy. Smack! Snyggt Evelina, 83. Det är en bra start. Alltid skönt att få skriva ner första fisken på pappret. Ja. Eller hur? Det är riktigt gött. Jag trodde han var bättre. Han kändes bättre. Ja. Och det här var på en Beast Chad. Det här är eh, prototypfärg som kommer se lite, lite annorlunda ut i butik kanske. Men riktigt härlig fisk, Evelina. Ja, för fan vad skönt. Coolt alltså. Känns bra. Känns bra. Första kastar man också. Ja, nu tar vi en till. Det gör vi. Och vi var ju där och kastade ner så vi gick bakom den där två. Ja. Och bakom där. Nej, sen där fick det var den ön som sitter där nere. Utan den där ute tre grunder. Ja, jag så så. Jag tänker att bakom det här sen får man ju lite lä också om man skulle vilja ja. fiska på lite grunder där. Vart ligger Danne och dem? Där ute i en båt eller? Ja, det ligger en båt. Jag vet inte vilka det är bara. Svårt att säga. Jag måste se om det var en tall om det är ett schysst, sjukt schysst område det här. Se hur det går. Det är ändå lite stor sten ute i vänster var det igen. Mm. Det är sånt jävla jäddväder. Det ska bara smacka i grejerna nu. Kom igen. We need a... the bike. Nu är vi på ett av våra hotspot som vi verkligen hoppar att hoppas på att vi ska klippa en när vi börjar komma ner mot de här stenarna här. Där fick vi en på 112 cm på reken. 9 och 1, jättefin fisk. Oh, där! Jävlar! Det är inte sant vilket jävla hugg jag alltså. Jag såg ett på. Helvete! Vilket jävla smackhugg. Hur fan kan jag missa den där? Hur fan kan jag missa den? Ska vi spotlocka? Helvete! Borde verkligen sportlocka alltså. Ska vi sportlocka Henke? Mm. Borde verkligen göra det. Mm. Den är efter! Den var efter. Den var inte så jättestor då. Nej, det blir inte varit samma. Nej, nej men, men det var... Oh, 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 kan ha studsat i botten. Kan ha studsat i botten. Det blir bara het. Det här studsar i botten. Oh, då stod den uppe på en... Se, det är lite ljusare där kanske. Bra hugg. Fisk efter. Nu jävlar! Fan, det krokade så fint. Ja, det var verkligen... helt... Det är kan vara någon struktur där som är... Att det var efter samma, det var nog den. Ja. Ja, alltså.
Jag drar på mig jackan, det var kallt i vinden. Åh, oh, vilken följde du hade! Dra Nej. åt helvete han stack ditåt. Är det sant? 90 plus, lätt, Jaha. alla dagar i veckan. Uff, uh, när du sa så jag tänkte att det var ett as. Ja, men 90 plus, <laughs> ja, 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 ja. alla dagar idag. Ja. Ja, jag fick mardrömmar att just när man gör så där då är det... Jävlar vad han kom i fart. Han måste ha sett hans på slutet. Men den är liten. Kolla nu när den är liten, då sitter den. Oh. Ja. Varför kan... Kan inte de här två små ha lossnat så hade vi fått upp den stora jäveln. Ja, men snälla. Andra fisken, en 69 66 har vi fått. Men vi har haft en 90 plus följare och en 90 plus som hög och tappa. Så just nu har vi inte marginalen. Och fel, fel fisk får vi upp och de rätta fiskarna tappar vi. Men vi hoppas att eh, flytet vänder. Ja, det här det är madröm startnade. Jag fyller i på en gång. Två bra fisk redan. Det kunde ha varit en riktig drömstart. Jävla surt. Mm. Hade du? Ja. Bra. Paddelsnask. Alltså de är... Fan. Det är bara de, de små ja. som, som klipper ordentligt. Vi hade ju mycket kontakt. Oj, sådan! Ja, men den är ju där. Nej, den var inte så stor. Ah. Nu när vi var på snabbare, nu kan jag vara nöjt högre. Sen är ju frågan om man fiskar så där snabbare. Man... Nu sitta. Den är bättre. Inte jättestor men det är bättre. Låt den inte vara i yta så Nej, det är... jag nej. Ta det lugnt. Kom man här. Ja. Nej, nej. inte upp i. Ja, där kanske. Men du de tar hårdare när man vevar på dem. Ja, jo det är så jag har fått de här sniporna. Den stora tog däremot när jag fiskade långsamt, ja. men då fastnade han ju inte för att vara försiktigt. Ja, vi kom över på andra sidan viken här och vi har haft en hel del kontakter. Jag byter till Peto i färgen smält och väljer att vikta ner en lite mer av vi var på han. Och då först hade jag en som tog på padden och sen var det uppe en och slog vid båten och sen tredje kastet då, då smakade en. Den är godkänd i alla fall men... Det är inte riktigt om vi hade hoppats på här just nu, men jag är glad att vi får en till fisk och sådär, så att... Ja, men det här ska bli. Tycker att det ska köras uppåt? Ja, det är där uppe vi har haft fått fisk. Det här yttersta här utsidan ser glödhett ut. Vi kör det där. Var det inte ja, men det var inte de här. Det är vårt tag sedan de här. Det är lite hård sjö. Jag får kämpa lite mot dem. Det är sten långt ut här, Claes. Vad sa du? Sten långt ut här, säger jag. Det är en sten, ja. ja. Sju meter. Jävla vilket tog. Missar jag. Uff! Ja, vad smällde spöt i handen på mig alltså. Det går ju upp en... Det är jättegrönt där du kastar. Ja, men det där var ett hugg, säger jag. Fan, landade jag. Vevar ju inte ens. Den slog upp hela skiten, känns det så. Fan, vad sjukt alltså. Ja, 
det är svårt att köra elmotorn. Alltså. Båten går med vinden. Alltså. Jag tror att vi ska åka upp och fiska med vinden. Alltså. Måndagen den 4 november visas finalen av Pike Fight 2019 på Filmhuset i Stockholm. Se finalen tillsammans med samtliga lag och oss på Free Water Pictures. Fina priser lottas ut till er tittare. Glöm inte att köpa din biljett på www.sportfiskeprylar.se Okej, okay, vi har det uppe i denna spru här med en swimpå så vi har kan fiska när vi lige kommer hen över toppen så har lige kan ta två eller tre kast med med en swim. Nu kommer ett hett kast. Precis. Det är det hett? Ja. Det är fan stinkig. Den är inte stor. Jag bromsar oss. Ah, den var lite. 75 cm. Tur att det nappar. Nice. What? Jag känner fan hur hjärtat slår. I, alltså det känns som att den dunkar emot softkälljackan inifrån. Liksom. Så jävla hårt slår den. Uh. Ja, jag såg att det var hett. Oh, det här kanske är över 90 i alla fall. Nu har vi blinkt Inget ögonblick, Thomas. Skit i den där. Ja, ja. Ja. Hajk, häft och hem på den chattis. Den är helt vild. Oj, 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 oj. Yes. Gott. Ta några kast till dig, Thomas. Vi fixar den här lilla giffeln. Oh. Snurrar vi upp den så. Ah, det är nu för helvete. Wow, oh, hit. Stig hit. Fy fan! Oh. Bra jobb! Jag får vara i härbank! Oh. Fan! Hey, fan vad det är roligt när det hugger! Oh. Det är så jävla coolt! Oh. Det, så. Wow, wow, wow. det börjar bli lite bättre i alla fall! <laughs> ja, det är så jävla roligt! Fan vilken kondis det är på! Det är som hur snygg och fin som helst. Tänk dig den här. 120. Vad jävlar. Ja. 95. Nice, 95. Yes! Eh, såna här. Det är såna här som ska bli grunden för våra papper. Alltså vi behöver... Vi behöver minst såna här. För att vinna den här dagen. Vestin drar till med den typen av start de är i stort behov av. En klar ledning tidigt och nu gäller det att fylla pappret och hålla övriga team tillbaka. När jag är ute efter stor fisk då har jag ett enda första ansvar. Det är kärd till 27 cm. Jag har en fantastisk rullande gång. Jag får en sjukt fin profil underifrån. Och den här rullande gången, det är någonting med det. Det är det här lunket, storfisklunket som Vestin är känd för ända sedan 1952. Kärtis, 27 cm, är mitt första ansvar när jag fiskar stora vatten efter storfisk. Ni borde prova den också. När jag ska fiska stora beten, då är mitt första ansvar V4 Monsterstick. Det här spöt kastar hela spektrat av beten som jag äger. Alltså ifrån 50 gram, hela vägen upp till runt 300 gram, utan problem. Monstersticken är väldigt lätt, den kastar fantastiskt bra, så man blir inte trött i axlarna av att stå med den här en hel dag. Den 7,9 fot, som är en perfekt kompromiss mellan styrka och snabbhet. Den här är min absoluta favorit. 
för att köra hela dagen på stora beten. Vi har tre drifter nu. Och tre fiskar, det hugger på varje drift. Så... Alltså det... Planen känns ju alltså rätt. Det känns som att vi har valt rätt områden. Den där kunde lika gärna ha varit 110. Så att... Nu ska vi försöka ta en sån också. Bara jag tänker på de andra grynorna vi ska prova. Det är bara dunka hjärtat till dubbel gång liksom. Och nu känns det ju som att vad som helst kan hända. Även om det inte hade varit en tävling så hade man varit sjukt taggad alltså efter den här starten. Jävla roligt alltså. Vad står här? Känns som att tomma inte att åka båt en timme. Lite otäckt bara med hur djupt det är. Det ligger. Det sju, lite som... Nu är sju meter igen. Det känns lite som Norge-fisket där tycker jag. Alltså... Fast i jädda liksom. Och mycket grundare. Fisk, fisk! En liten. Ja, ah, men gör det bara. Det är en godkänd. Ah, så. Oh, skönt, första fisken. Den är ju skitliten, men det gör ju ingenting. Det är ju en fisk. Bra för självförtroende. Nu ska vi se hur han sitter. Han har släppt i alla fall. Så. Ja, ah, en liten första jädda. Skönt ändå. Att det nappar lite. Slit och sjöjädda på... Det är tre. Ja, 73 cm. Har du för märke på det? Ja, köttad. Det finns snacks som är bra. I och med det står vi en till med. Oj, oj, oj. Bye, bye. Skönt. När vi fick på träningsfisket vi på 14 och 4 fick vi två snipor i en vik. En jädda på 14 och 4 långt ut på en grinna. That's it. Ja. Dagen före. Evelina hade någon kanske så här metersjädda som var på pussa på en sån här beast curl tail. Sen fick jag 97 på en juke. That's it. Det var den dagen med. Och, men man lär sig av att inte få så mycket fisk också ibland om man bara kan ta in informationen och tänka efter vad man kan ha gjort fel. Men det är därför vi ligger och verkligen fiskar sakta nu för vi tror att vi har varit alldeles för havsiga. Vi har liksom trott att gräset är grönare på andra sidan ån hela tiden men så har det nog inte varit. Det är bara att vi har inte tagit oss tid att fiska ut platsen ordentligt. Men å andra sidan så har vi fått se då, stora delar av den här jättesjön och kunnat ändå göra ett urval av allt vi har sett att Ja, det är lite därför vi har tagit det här området för att av allt vi åkte runt och bara försökte vispa grädden av moset på så tyckte vi att det här området det kan hålla kvalitet nog för att vinna en pikefight helt enkelt. Ja, Bra, bättre. Evelina. Bättre. Bra. Smoking hot alltså. The girl Nej. power i båten idag. Bra Evelina. Ja, typ samma size kanske. Nej, lite bättre känns han. Vad säger du nu till alla tittare som säger att tjejer kan inte fiska? Oh, jag men fan har sagt det. <laughs> <laughs> är du beredd? Ja, jag är beredd. Då kommer han. Ja. Nice. Bra, Evelina. Oh, ja, det kändes bättre. Allting känns bättre idag. Nu ja, ja. är jag på hel spänn. Ja, men så man det är, är grymt ju. Oh. Beastkäll plockar till. Ja, oh, för alltså, fan. Det viktiga för oss är att vi på fisken liksom. Och Ripper upp lite fisk. Det kommer komma stora här med. Men man ser ju här vad smidigt det är med hullinglöst. Ja. Alltså vi har inte ens rört fisken när den ramlar ur liksom. Det var samma Så det, förra. det är bara full press på. Ska vi se. Den lilla rackan. Ja, 77 va? 77? Ja. ja. Okej. Okay. Vi börjar plocka fisk. Och det känns jätteskö alltså jätteskönt. Eh. Liten, söt och lite småknubbig. Så det ser ut som att de har börjat äta upp sig lite grann. 
Så nu kör vi vidare. Beast Chad regerar. Än så länge. Det känns jävligt bra att de är här. Och att vi plockar dem. Än så länge är de tyvärr lite för små. Vi, vi måste ha... <laughs> Vårt mål är fem meters fiskar på papper idag. Ja, men det tar vi. Jag tror, vi, jag tror på riktigt att vi tar det. Alltså. Det är jag. Då. Den nya bikedjan. Jag kör fortfarande med den här prototypen så att jag kan inte garantera att just den här färgen kommer komma i butik. Men jag tyckte den kändes stekhet idag. 20 gram skalle. Fiskad väldigt sakta. Alltså långsam hämtagning och lite längre vevstopp. Man kan gilla det idag. Med den där fisken ser vi ut till att de får häng på toppteamen. Precis som väntat har vi ganska få hugg idag. Men vilken sekund som helst kan den där riktigt stora kliva på. Ja, dagens fjärde fisk, en liten arg hane, tog på rappel och peton igen, smält och det känns jätteskönt att få den fjärde fisken, även fast vi vet redan från början att det här är inte rätt fiskar. Men en svår dag så kan det vara så att det här är en avgörande fisk, men det hoppas jag inte. Vad är han? 60... 70... Nej, 60... Nej. 67. Ja, 67. Nice, släpper tillbaka den, hoppas på någon större. Vi vet att de är här så att... Back she goes. Oi. Fisk eller? Nej. Jo, oh, där är det. Ja, spett. Så, skönt. Fullt papper i alla fall. <laughs> ja. Hippi! Honom ska vi ha. Då har vi fullt papper. Absolut inte de fiskarna vi vill ha. Det är Ja, 71. 71a. Uh, extra Paco. Nya hjälpbete från Rappala med release-systemet. Och så kör vi en release-system på den här också. Tju! Nej, vi drar. Vi var upp skiten. We go for rock and roll. Våran första plan höll inte som alltid. Det håller ju aldrig där man rekar. Det var små hanar kvar här. Vi har sett en 90 plus följare och hade en, en större fisk på förmodligen 90 fisk. Sen dess är det bara sånt här jättesmå hela tiden. Så nu provar vi en till vik. Börjar det smälla där då och det är bara smått. Då är det bara grynnor hela dagen. Saffix båt osar inte direkt av självsäkerhet, trots att man just nu tagit över ledningen. I svartsonketeamet råder helt andra förutsättningar. Noll fisk och noll centimeter. Får se om vi hittar koden på för dagen. Än så länge vi inte lokaliserar den. Vi kör bara ut sidan av tungan och sen åker vi vidare till nästa spot. Ja. Vi borde ha haft en kontakt vid det här laget. Vi tar här eller? Oh, jävlar! Uh. Vi bör komma rakt på den, eller hur? Ja. Man börjar gå uppåt här nu. Känns skönt. Oj. Vad där? Det här var slacklina.
fan också. Blev av. Helt otroligt. Satte min sista Scoutchad XL. Linan skar av emot en sten. Den sista i den här pölfärgen som har fiskat så jäkla bra. Inte kul på tävling kan jag säga och inte ha någon annan. Det är inte sant alltså. Oh. Vi kör en guld istället. Det kommer också funka tror jag. Bra fisk tror jag. Jag tror den kan vara lite bättre i alla fall. Eller driver emot den. Mm. <laughs> är du med mig i hoven? Jajamän. Kom igen nu då. Nej, jag tänkte inte. Fan om det dra upp den nu. Den känns lite halv, halv fin. Jag kan hålla den ner så länge som möjligt. Oh, det är en... Eh... Nej, ingen jätte. Det är fyra. Man är arg. Oj, oh, vad det tungt det. han går där nere. Nej. Gott nej, men vad fan, det är fisk. Det är fisk. Åh, oh, fan vad skönt. En till på pappret. Man är så tab taggad och man är så rädd för att de ska släppa. Måste ju ha våra fiskar. Nu får vi se. Är du Ja. Okej. Andra. Jag tror man har Niklas Jonsson i båten. Andra godkända är något sexa. Det är inte de här fiskarna vi kommer vinna på, men det är skönt att det hugger. Det är sånt jäkla jäddväder just nu. Det är så fint. Så jag vet ju, det är samma väder för de andra. Det kommer vara bra fisk idag, det är så det känns. Bye bye. Ja, med tanke på hur grunt har varit att fiska när han stått den då. Så byta ut 30 grams huvud mot en 20 gram här. Rigga upp den precis som Niklas har gjort här. Ska vi se om vi kan få lite fart på det här. Jag vet att det går så pass högt upp i vattnet så är det ännu fler jäddar som ser dem underifrån. Stötsar man med 30 gammar på precis på botten på 2-3 meter då är det ingen fisk som ser bara rakt fram. De vill se uppåt komma underifrån och blocka den. Så att när de är så här i stöten så behöver jag inte hålla 30 gammar längre. Här kommer det grunt. Sen är en grej till när man fiskar och studsar så mycket i sten och hård botten som vi har här idag. Man måste kolla krokspetsar hela tiden och se om de rätar ut sig lite när man studsar i då och då. Så böj tillbaka dem och de blivit riktigt så där mjuka gott så du bara byta krok istället. Och inte missa när det väl gäller. Som jag sa, precis när det började bli hett här. Nej! Nej, nej! Troy! Va? Yes! Nej. Helvete. Ja! Nej! Va? Du... Ah. Den gifflar helt av. Den kom igen. Helvete då. Oj, oj. Jag stod här uppe på grynnan, precis på toppen. Varje fisk vi får skapar ju liksom information om dagens läge. Så man bara plussar ihop det. Så hela förmiddagen går åt liksom för att prova lite olika sorters grynnor och skär och djupa grunda partier och sådär. Och sen utifrån det och såklart lunchrapporteringen så kommer vi lägga upp en plan för eftermiddagen. Kom driften ned over en gryne her, vi stod præcis og diskuterede Dan og jeg om øh, vi kom ret på grynen, vi var kommet langt ind over, og de fleste fiskene vi har fået, har vi fået i anslutningen til grynen ud mod det dybe, hvor vinden står på, men nu har vi kommet langt op på grynen. Øh, det er så super helt ud på ekolodet, og øh, ja, 
10 meter fra båden, der er hugt. Åh, oh. der er nipsi. Nej, nej. Ja, der. Der, og rart. Nej, det er 8-9. 8-9. Det er 8-9, Det Vi kan ikke tage den nette. Så er den 8-9. Så er du klar? Snyk, Thomas. Uh. Den måtte fan være høj. Ja, jeg tror, den var der også. Det er for Men det var pigt. Det var ikke... Uh... Det er fan for djup for det var botten der. Ja, det er mærkeligt. Stå sur og sjert tis. Den! Ja, den er fin! Den er fin! Åh, den er stå! Åh, den her er helt ok. Eller så sitter den i ryggen, typ. Nei! Stå på den! Det er så jævla strømt her. Den er så fruktansvært tung i bord. Ai! Ja, det er i alle fall solid grunn her nå. Har du fett? Ja, jeg har. Thomas hadde en liten pet på swimmen. Tog et kast dit. Pum! Tog han stenhårt den her lille rackeren. Nei, det er kul. Det er mye fint. De hugger jo så alt så der. Men faen, snittet er for dårlig. Det är konstigt. Jättemärkligt. Dessa två jäddor tar ledningen tillbaka till Team Westin och dessutom blir de första lag med fullt papper. Mm. Ja, jag tycker det är kul. Fiskarna står typ precis där de borde. Det enda är snittet. Jag tycker det är för dåligt alltså. Det är för små fiskar. Och... Men det är ju så den här tiden på året nu det är försommarfisket. Det gäller ju att springa på fiskarna alltså. De här stora individerna de är inte stillastående. De är extremt mobila. De har väldigt tydliga perioder. Och man måste, det är liksom nålar i höstack. Det gäller att, att ha tur att springa på dem. Man ska ha den flyten då. Men vi vet alltså vilka områden de bör käka på, så förhoppningsvis springer vi på en sån där riktigt bra fisk eller två. Det är tanken. Ja, det är viktigast att jag börjar med att jag vill ha fyllt pappret. Ja, ja, men det... Alltså, det... Ska vi ska ha... Vi ska ha större. Det ska ha större. Ja, självklart. Om man ser till sportfisket så förutom att vara med i Team Abu Garcia så är jag också med i Mojo Boats Pro Team. Och Mojo Boats det är ju en väldigt stor eh, båthandlare i kan man säga Norden nu som säljer båtar från bland annat eh, ja, trackerbåtar och nitrobåtar och rangerbåtar och liknande. Alltså båtar specialanpassade för sportfiske. Och jag själv gillar ju de här bassbåtsmodellerna. Och det är för att de har väldigt avancerade skrov. De går torrt, de går väldigt snabbt, de går bränsleekonomiskt. Det är bra kassutrymmen i dem, det är bra stuvutrymmen. Det är en perfekt båt för den som älskar att fiska. Och eh, den här Ranger Comanche-modellen, det är min absoluta favorit. Och jag är så nöjd med den så att jag tror att jag kommer nog ha Comanche livet ut. Så bra är de faktiskt. Det är inte lätt det här fisket alltså. Nej. Det är inte det. Det är en jävla grind liksom är det bara. Mm. Men vi gör det bra. Det gör vi. Så 
här Evelina. Bra. Bra Tobbe. Visst kör. Visst kör. Jag tror inte den är jättestor. Men... Det är en fisk. Det är en ganska liten fisk. Ja men det är en fisk. Det är en fisk. Åh, oh, grymt! Snyggt. Jag ska ta bisträden så att inte jag blir av med min. Jag har ligger ute med grejen. Ja, jag har ankrat. Bra. Väldigt, väldigt nära botten den här. Fiskade sakta, sakta, sakta. Bara att den rullar fram. Då klippte på. Det är ju skönt. Det är ju gädda nummer tre. Alltså vi är ju på gäddorna nu. Men vi måste ju lika sortera ut grovgädda. Men nej, jag tror de finns här de också. Absolut. 72? Mm. Det är fantastiskt att få lite självförtroende, få upp en gädda. Den jag missade tidigare var mycket större. Men den fick ju knappt smaka krok, så den ska jag ta snart igen. För nu har vi faktiskt någonting som fungerar. Fiskar de här beast chadsen, tungt på botten, sakta. Det verkar ändå kunna locka de här gäddorna till hugg. De är inte liksom att de bara slänger sig över grejerna, men slänger man ett par gånger på samma plats och jävla långsamt, då kan det vara medicinen verkar det som. Så det ska bli kul att se här igen. Jag tror att vi har en större reda på spåren snart, alltså för att nu har vi fått några små, nu gäller det bara att ta de stora också. Det är en sak jag vill att fråga dig Evelina. Ja? Jag skulle gärna vilja höra om hur du blev av med oskulden. Och då, men, då menar jag självklart på jädda. <laughs> ja, vad roligt. Uh, alltså, jag, för jag började ju som sagt med abborre. Och sen var det... Sen efter det var det gös. Gösen var ju... Mitt första kärleksobjekt. I gavlån. Och sen var det lax. Så jag har gått den vägen. Och sen tog jag jädda som... Eh, som slut eh, tamp i mitt fiske. Tommy, min sambo, han, eh, han fiskar ju mycket jädda. Eh, och, men vi, jag tror det var första gången vi var ute var så här en höst, höstdag. Och vi satt och eh, trolla. Så var det. Jag tror att min första pass var trolling. Eh, men du då, Tobbe? Eh, alltså du... Jag har ju så himla mycket stor fisk på ditt samvete, och om, jag, om vi pratar jädda. Kommer du ihåg din första? För mig har första gången alltid varit väldigt speciell. Och så även med jäddan. Det var nämligen så att eh, när jag var yngre, då ansåg jag att eh, det endast var extremt duktiga proffs som lyckades fånga jädda. Och det tog många, många, många år innan jag fick min första jädda. Och jag hade helt... Där! Bra! Är en liten fisk, men jag hade... Är ni hyfsade? Den kanske körs idag. Jag hade helt enkelt inte koll på situationen. Jag fiskar på fel ställen, fel drag. Men... Eh... Oho! Nu för tiden är jag så rutinerad. Så jag kör ju liksom mycket med pike och så, men på den tiden... Jag stod på fel cellen, jag stod inte i gräset och jag trånade flera år och liksom försökte jag allt för att få en jädda. Men eh, till slut fick jag och det var precis så härligt som jag trodde. Och sen har det bara rullat på. Och nu är man här. Det är fantastiskt. Pike fight final. Den är, be den är bättre än våra andra men det är, det är fortfarande grynrottor där. Ja. Fantastiskt. Jag har ju ett gummibete som jag gillar framför alla andra. Sitter här. Macpike 25 massa här skilt i färgen tånglake. Min största edda på just det betet är på 13,9 kilo. Jag har väldigt mycket självförtroende för det. Så jag hade lite svårt här ändå. Jag har fått ett hugg, jag har fått en fisk på bist. Men jag kände att jag ska pröva en klassiker. Det är alltid bra att pröva nya drag. Och det är nämligen så att ja, då lär sig drag och fisket förändras så man ska alltid pröva nya drag. Men det är skönt att ha den där favoriten i beteslådan som man kan slänga fram ibland och alltid fånga fisk på. Så nu släpper vi den här och så tar vi en till. Två snabba fiskar för ABU och återigen så är man och petar de ledande lagen i ryggen. Men till skillnad från Suffix så har man en ledig plats kvar på pappret. Det 
Det är skumt om allt. Nu. Den här är bättre. Gick lös! Nu gick. Tappa en stor fisk igen. Helt ny gig. Trashad. Hade han på. Jag kände att den var tung. Så bara gick han lös. Förstår du, han högg över huvudet. Mm. Men den stingen hade inte släppt. Och den var ändå krokad där och, och den gick lös. Det, det var en bra fisk. Jag kände på en gång när jag satte mothuggat den här. För jag har ju det här dubbelt så kralligt spö som jag fiskar med jörken. Mm. Och det, det var ju typ stillastående där när jag... Mm. Nej, det kan, kan nog vara en meterfisk. Det, det där var en, det var en stor fisk jag brände nu. Det här påverkar fisket negativt, för nu har jag sån jävla frustration i kroppen. Det blir ju nästan nu att man förväntar sig att det kommer gå till helvete. Typ. Får man till chans så har det kommit att tappa. Nej det, fy fan, vi kommer rätta upp det här. Det är jag rätt övertygad om. Vi ska bara ha en, en stor nu för att ändra om mojon och bara köra. Är det någon gräs här ute? Nej, det var ett stimmebrax för lite tag sedan, annars är ingen gräs. Det är tre och en halv meter här. Ja. Nej, liten igen. Kanske lite en liten upgrade. Nej. Så du har driften på elmotor. Mm. Då har du den upgrade. Fast det är inte mycket. Det var större än vad jag trodde. Mm. Såg du den där på slutet? Yes! Nej, jag sätter mig och tar en vila tror jag, för jag är på väg att klippa till mig själv. Ja, vi är upp våra det här grunda taktiken som vi har kört hela förmiddagen och bränna ut mot grynnorna. Vi har ju jäkligt lång transport dit så... Så vi försöker hinna fram innan lunchrapporten så får vi försöka jobba i kapp de andra teamen på eftermiddagen. I tron om att man ligger dåligt till väljer Suffix att byta taktik och styra kosan utåt. Några som verkligen borde fundera på ett taktikbyte det är svartsonker som fortfarande är nollade. Uh. Nej, det är så nyckfullt. Ja, ah, jobbet är nu. Jag har ju lagt sig lite. Ja, oh, tycker jag kanske. Svårt att fiska ändå bra. Va? Det är svårt att fiska bra ändå i och med att den är så liten. Jag är på 4 och 9, 5 meter liksom. Bra topp. Jag skulle jag smält. Så är det ju bara... Fan, det ligger någon banan i båten eller någonting eller? Nej. Det händer ingenting. Och då, fan, det är bra förutsättningar med möjligt syrliga vindar liksom. Ja, står en fisk här så kommer den vara stor alltså. Jag såg ju alldeles 122. Den var ju tagen precis där. Det roligaste är om, om alla har fiskat fullt av så här 5 och 10. Så då lägger vi oss ner i fosterställning och dör snart. Ah. Ja, det vore väl något. Vad gör man? Fan gör man. Ja, lite betesfisk överallt. Fan ser så massor med sten. Ja, det är lite kontrast jämfört med räket. Mm. 
väldigt stor skillnad jämfört med vekot. Ja, Svartsonke verkar inte ha hittat någon vettig lösning på sina utmaningar. Och samtidigt i Södersport så verkar också de ha upplevt lite svårigheter den sista timmen. Förra året var det deltagarna som drabbades och i år är det en fotograf. Ja, nu är vi tillbaka i bild igen. Efter vår eminenta fotograf har hängt över redlingen och ropat på Ulrik lite grann. Så kan det gå på böljan blå. Men vi har hunnit haft en, missad, eller en fisk var efter på 3-4 kilo kanske. Så. Det är inget uppseendeväckande. Men planen ligger klart. Gryna efter gryna efter gryna. Man kommer smälla in när vi kommer ja, på rätt drift. Så jävla hett alltså. Ja. 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 Inte de där stora vi vill ha, men det hugger i alla fall. Ja, man kan inte vara Fördelen med Håll lösen. Och tjockan va? Kolla. Ja. Kan du ta tag i den så lyfter vi upp den så fixar vi. Ja, det är fan. 60 cm i alla fall, men ingen. Inte den där långa. Fyren vi vill ha, men det, det är, är en 70... 70... 72. Jaha, förlåt. Jag kollar oss helt 72. 72. 72 i med där så kör vi på. Vi kan se fortsatt helt. Ja. Så skriva upp den där lilla rackan. Ja, nej, 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 bränner den. Bränner den? Ja. Ja, oh, bra hugg. Spotlock, Henke. Säkerhetsbrötten. Mitt första hugg idag i alla fall. Ja. En följare av ett huggen, men det där hade, hade varit en riktig jädare bara smackat i. Nu kommer det efter här. Vi öppnar upp lite snipraller då. Så går vi på de bigga sen. Ja, det är konstigt. Ja, vi hade några kontakter i den här driften, men eh, sen hände det inget mer. Så då, Fick en? Ja, en liten rackare. Så vi får ta en ny drift. Nästa gryna. Men vi hade bra när vi kom hit i morse, eller i morse vid nio när vi fick börja fiska där, men vi hade två timmar på oss ungefär, för vid elva då brukar oftast fisket slockna ganska mycket och så blir det någon enstaka ströfisk ganska svårt. Så tyvärr, jag, jag tror att än så länge, så, jag tror vi ligger sist, för det här resultatet vi har nu det är liksom, jag har fyllt pappret men det, det är inte bra är det inte. På den här sjön så... Nej, det är pissirriterande att vi inte har fått större fiskar. Det är liksom verkligen de minsta typen av fisk som lever här ute. Så vi får se. Vi har också en hel eftermiddag på oss. Jag har fler ställen vi skulle kunna åka till. Det ska bli intressant att se rapporten. Vilket som måste göra bra i Big Five. Så. Jag gjorde det helt syn. Det blir svårt. Alltså, de andra har förmodligen har svårt nog kan man säga. Man har också haft ett par timmar och det var hit. Skönt. Ja, det, månaderna är ju bra liksom. Mm. Och sen är det dödperiod. Sen rycker det upp sig igen. Så runt 3-4. Från 3 och framåt det gäller att vi ligger på stället som känns snorhett. Att vi inte kör båt den tiden. Mm. För det, då, då är det nästa fönster och verkligen får tag i någon gris. Äh, nu tar vi lige ind her i lunch. Kom i jævn, det sjunger på en jævn her nu. Um. Nej, jeg tror det måste jo for faen vi andre, altså faen. For jævla skjønt det, altså. Men du vet, hold opp på lodet, det finnes ingen bit her, altså. Nånstans, altså. Her må det jo byste, kommer du ihåg det. Til den kanten. Det är mycket som helst. Ja, nu, betesfisken var ju utanför grynnan. Det är inte precis mycket underhållning. 
Det är fisk. Snokigen. Kan du inte klä av dig naken ja. så tittar man något att se på? Ja. Fan, helvete. Det är skönt där alltså. Det är som en stor jälkant alltså. Nu vill jag få ett hugg liksom. Jag vill prova att göra så här. Kolla, så här som ni gör när de fiskar saltvatten. Boom! Ja. Då vill jag göra. Man, verkligen, man lyfter upp ja. jävlan. Nej, och ner mot den jävla grönjäveln. Ett kast till in i den här jävla potten. Man vet vilken man rör. Bra. Ja, men nu kommer man komma ner bak. Ja, eftersom man, eftersom man ankrar. Ja, ja, ja. Nu kommer man komma ner bak eftersom man ankrar det, Mikko. Ja. Den är jättestor. Ja, den är en fin. Eller ja. Jo, men det är en bra fisk. Ja, det är en fin fisk. Jag måste också dit så att ja, se ja. vad jag gör. Det är lugnt, det är lugnt, det är lugnt. Här kommer man, här kommer man. Den är lång. Är den här? Ja, ja, ja. Kom hit, man. Ah, ja! Yes. Ja, det är en okej okay fisk. Den var inte riktigt så lång som jag trodde, men... Nej, men det här är bra, Mikko. Det här är sjukt bra mot allting. Den där behövde vi en jävla start. Den starten vi har haft. Det där är, me den där, den där är, den är närmare en meter tio. Det var en bra... Alltså den starten vi har haft idag. Nu är det comeback, Mattias. Ja, det är det. Det här var faktiskt ett otroligt fucking bra beslut. Så, japp. Nu är hon ute. T-bone, nio tum. Ja, eller ja. Så, så. Nej, vad är bara jävligt grov? Ja, jag tar 105, sa jag. Nej, nu är fyra. 104. Äntligen jättesvår start idag. Jag har bränt två stora fiskar. Jag har haft en schysst följare. Och en fjärde också. Ja. Så nu får vi lite revansch här precis innan lunch. Det är bara kanske två minuter innan lunchen. När ja. vi börjar hoppa grön och så. Nu startar våra jakt på eftermiddagen. För jag tror vi ligger lite efter. Lite efter. När jag såg vilka vatten som skulle vara med i Pike Fight då kände jag att Rip T-Bone 9 tum kommer att göra jobbet. Den har det här magiska storledsrullet samtidigt kollapsar den otroligt lätt som ökar krokningsförmågan. Tillsammans med Multirep Screw System fiskar den här grund som djupt. Självklart val för mig. Mitt val av spö i årets Pike Fight är nya jag säger 260 Extreme. Det ger mig kraft, det ger mig en sjukt bra känsla. Och tillsammans med en Kakutta Conquest och vår nya Pike Lina i 832 så känner jag mig att jag är redo för alla utmaningar. Suffix gör en söders och krokar en fisk med två minuter kvar innan rapport. Dessutom så råkar det här vara förmiddagens absolut största fisk. Det är nu dags för lagen att betjäna färg. I ledning Kung Fu Daniel och hans danske sidekick Thomas. 435 cm får räknas som en stabil grund att stå på inför eftermiddagen. Som andra lag med fullt papper och på en andra plats, Team Suffix. Grabbarna kanske känner sig lite mer självsäkra efter att ha sett hur det går för de andra. Överlag kan vi se att det är alldeles för lite fisk som synar insidan av båtarna en dag som denna. Det är ju för guds skull final i Pike Fight. Vi förtjänar stora jäddor, skrik och galenskaper. Och vad jag har hört så är nästa veckas avsnitt något av en kavalkad av nyss nämnda attribut. Vi ses då. Tre fiskar och vi leder. Vi leder ska det. Det är, det är nice. <laughs> Men vi behöver större fiskar. Oj, vi behöver no. större fiskar. För vi... det, det är liksom inga potatis här vi möter här ute. De där grabbarna, de, de vet hur man hittar fisk. Och, eh... Men det vet vi också. Precis. Och nu ska vi ta och hitta fisk. Nu ska vi bara åka det. Ska vi dricka lite kaffe? Yes. Kanske äta en giffel? Två. Mm. Ja, två. Sen ska vi fånga fisk. Yes! yes!
Vi är med i matchen. Vi är, vi är ända med till fisken. Oh. Alltså, om inte vi har bränt all den fisken idag, mm. då skulle vi sitta så bra till. Åh, oh, shit! Fan vad... Oh! Alltså, allvarligt. Jag har varit så förbannad och så frustrerad och bara sett den här dagen glida ur händerna på oss. Men nu känns det annorlunda. Nu har vi mojo. Nu, nu Holger. Skisar. Mm. Hattar av till Dan och Thomas. Mm. Grymt fiskat. Men... Uh, ja, ja. Fin fisk för suffix där. Inte en fisk för Sartonke. Nej. Galet. Och AB har fått precis samma fiskar som vi har fått. Mm. Det är ingenting. Nej. Det är absolut inte rätt fiskar. Nej. Jag säger att Galet. vi fortsätter... Ska vi få en större? Det är ju mm. de yttre skärmen. Mm. De större fiskarna måste ha släppt de här i grunderna när de var på ett par veckor sedan. Men det är, vi bra. ser ju inte de här jättejäddorna än. Nej, det, det är sant det. det. Det som vi helt tydligt kan konstatera är att vi är med i gamet. Ja, ja det är vi. Alltså, det är vi. Vi har ju sagt att Vestin är favoriten här på Jättesjön, mm. absolut. Mm. Men eh, jag tror den här jäddan som jag missade hugget på, jag tror att det var en stor fisk. Mm. Och eh, vi är ju någonstans i, mellan Rappala och Söder i skåren. Ja, absolut. Och Sonker hade inte en jädda. Nej. Tufft alltså. Ja, men det är tufft. Det är tufft. Så vi ligger ju och, och kör stenhårt här ute på det vi tror på. Och det är långt emellan huggen ibland. Vi ska ta dem. Ja, ja, ja. Oj, oj, oj. Det är stenögonen. Sådär, ja. Nu börjar du stacka. Dannemynkan. Nu. Ja, oh, jag sa det. Det skulle bli hemligt där alltså. Hörru, vi är ute och cyklar. Skojar du? Nej, <laughs> riktigt ute och cyklar. Big time! Åh, oh, gud vad jobbigt det var. Oj, oh, två lag som har fiskat fullt. Ett har fiskat fyra och ett har fiskat tre. Vi har inte en fisk. Åh, oh, nej. Vi måste bara steppa upp big time. Alltså, headlight, vad kan det vara för färg? Nej, ja, men det är den där norsk färgen med gult huvud. Mm. Du vet väl om att all utrustning som används i Pikefight går att köpa på sportfiskeprylar.se. Nytt för i år är att samtliga lags eftersnack finns tillgängligt på Söder Sportfiskes Youtube-kanal. Länk finns i beskrivningen.